హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం మ్యాథమెటిక్స్ ఫోక్ రెసెన్స్ స్టేడల్ చాప్టర్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుని ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటూ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సింపుల్ ట్రిక్స్తో ఆన్సర్ చేసే విధానాన్ని ఈ వీడియోలో చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ మరియు సాల్వ్ చేసే విధానం వస్తుంది ఫస్ట్ బిట్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ షూ వన్ ప్లస్ ఎన్ బై వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ షూ వన్ ప్లస్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ అని ఇచ్చాడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఫార్ములాస్ ప్రకారం చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ అడిషన్ చేస్తాం వన్ ప్లస్ టూ బై వన్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే మనకి వన్ ప్లస్ టూ వచ్చి త్రీ బై వన్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ త్రీ టర్మ్స్ చేస్తాం వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ బై వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది సిక్స్ బై నైన్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకి త్రీ టూ సార్ త్రీ త్రీ సార్ కాబట్టి టూ బై త్రీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్స్ ఆన్సర్లో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో దేనికి ఎన్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఈక్వల్ అవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం టూ టర్మ్స్ చేసాం కాబట్టి అన్ని ఇచ్చుకో టూ పెట్టుకుంటే టూ బై టూ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వన్ అవుతుంది కాబట్టి అది రాంగు తర్వాత ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎన్ అని ఇచ్చాడు బి ఆప్షన్ అక్కడ టూ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ ఎన్ ఇచ్చుకో టూ పెట్టుకుంటే మనకి టూ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇంటూ టూ త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్ త్రీని ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే త్రీ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ బై సిక్స్ అవుతుంది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి టూ టూ సార్ బై టూ త్రీ సార్ టూ బై త్రీ వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా మనకి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి బి అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హౌ మెనీ టూ డిజిట్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై సెవెన్ అన్నాడు ఏడు భాగించబడే రెండు అంకెల సంఖ్యలు అని అన్నాడు టూ డిజిట్స్ నెంబర్స్ కాబట్టి మనం సెవెన్ టేబుల్ రాసుకుంటే సెవెన్ టూ సార్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ నుంచి మనకి టూ డిజిట్స్ నెంబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది నైంటీ ఎయిట్ వరకు ఆ తర్వాత వచ్చేది త్రీ డిజిట్స్ మూడు అంకెల సంఖ్యలు కాబట్టి నైంటీ ఎయిట్ లాస్ట్ నెంబర్ అనమాట ఇక్కడ మనకి మొత్తం టోటల్ ఎంత ఎన్ని నెంబర్స్ వచ్చాయో కౌంట్ చేసుకుంటే థర్టీన్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ థర్టీన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫార్ములా ప్రకారం చేయాలంటే మనకి ఏఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అనేది మనకి ఫార్ములా ఇక్కడ ఏ ఫస్ట్ టర్న్ ఫోర్టీన్ డి అనేది వచ్చి కామన్ రేషియో సెవెన్ స్థలాన్ పదం చివరి పదం ఏఎన్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎయిట్ కాబట్టి ఫార్ములాలో ఏఎన్ ప్లస్లో నైంటీ ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్లో ఫోర్టీన్ ఫస్ట్ టర్న్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ కామన్ రేషియో సెవెన్ డి ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేషన్ చేస్తే నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్టీన్ దట్ ఈక్వల్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ సెవెన్ ఎన్ వాల్యూ థర్టీన్ వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ థర్టీన్ రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత బిట్టు ది ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ ఏ జీపీ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ది కామన్ రేషియో ఈజ్ మైనస్ వన్ బై టూ ది టెన్త్ టర్మ్ ఈజ్ అన్నాడు గుణ స్టేడ్లో మొదటి పనిమి ఇచ్చాడు పదానుపాతం మైనస్ వన్ బై టూ అని ఇచ్చాడు ఆ స్టేడ్లో పదవ పదం అడిగాడు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఈక్వల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కామన్ రేషియో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ మనకి ఎంత టర్మ్కు ఫార్ములా వచ్చి ఏఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఒకటి ఏ టెన్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ టెన్ కాబట్టి టెన్ మైనస్ వన్ వస్తుంది ఏ వాల్యూ ఎంత టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్ వచ్చి మైనస్ వన్ బై టూ టెన్ మైనస్ వన్ చేస్తే మనకి నైన్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఫోర్ నైన్ ఎంత చేసినా మనకి మైనస్ వస్తుంది అనమాట అక్కడ నైన్ అనేది ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి మైనస్ వన్ బై టూ ఫోర్ నైన్ వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని మనం టూ హండ్రెడ్ టూ ఫోర్ ఎయిట్గా రాసుకోవచ్చు టూని ఎయిట్ సార్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అట్లా ఎయిట్ టైమ్స్ మనం మల్టిప్లై చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి టూ ఫోర్ నైన్లో టూ ఫోర్ ఎయిట్ ఇక్కడ టూ ఫోర్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఒక టూ మిగులుతుంది ఆన్సర్ మైనస్ వన్ బై టూ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ ఇఫ్ ఏ టూ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎన్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ దెన్ ఏ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ అని ఇచ్చాడు ఏఎన్కి ఫార్ములా ఇచ్చాడు ఏ ఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అని ఆ విధంగా మనం ఏ త్రీని క్
కాబట్టి ఏ ఫైవ్ వాల్యూ మైనస్ వన్ ఉండే ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ది సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అండ్ ఏపి ఈస్ గివన్ బై ఎస్ ఎన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ త్రీ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టర్మ్స్ ఈస్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అన్నాడు ఏపీలో ఎన్ పదాలు మొత్తం ఎస్ఎన్ ఈ జీకో త్రీ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ అని అని ఇవ్వబడింది ఆ ఏపీలో ఎన్నో పదం నూట అరవై నాలుగు అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది అన్నాడు మనకి ఫార్ములా ఎస్ఎన్ ఈ జీకో త్రీ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ అన్నాడు కాబట్టి ఫైవ్ ఎన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎన్ ప్లేస్లో వన్ ఉంచుకుని చూస్తాం అప్పుడు మొదటి పదాల మొత్తం ఎంత అవుతుందో తెలుస్తుంది త్రీ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ టు వన్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్ ప్లేస్లో టూ ఉంచుకుంటే త్రీ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ త్రీ ఫోర్ సర్ట్ వల్ ప్లస్ టెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ట్వంటీ టూ అవుతుంది ఆ విధంగా ఎస్ త్రీ కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఫార్టీ టూ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ త్రీ టర్మ్స్ యొక్క సమ్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ టూ టూ టర్మ్స్ యొక్క సమ్ము ట్వంటీ టూ అప్పుడు మనం ఆ స్టేడిడి ఫోకరేషన్ని రాస్తే ఎయిట్ ఫోర్టీన్ కమా ట్వంటీ అవుతుంది అంటే ఎయిట్కి ఫోర్టీన్ కలిపితే ట్వంటీ టూ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ చేస్తే ఫార్టీ టూ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఆ ప్రోగ్రెస్ని ఎయిట్ టూ కమ్మ ఫోర్టీన్ కమ్మ ట్వంటీగా రాసుకున్నాం ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీకి ఫార్ములా ఏఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటు డి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ టర్మ్ ఎయిట్ కామన్ డిఫరెన్స్ డి వాల్యూ ఎంత సిక్స్ అప్పుడు ఏఎన్ మనకి ఇచ్చాడు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేసి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్లో ఎయిట్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటు కామన్ డిఫరెన్స్ సిక్స్ ఎయిట్ని ఎయిట్ సైడ్ తీసుకుని వస్తే సబ్స్క్రాక్ చేస్తుంది వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటు సిక్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటు సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ సైడ్ తీసుకుని వస్తే మనకి డివిజన్ చేస్తుంది కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆ వాల్యూ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్టు ది సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఏపీ రూట్ టూ కమా రూట్ ఎయిట్ కమా రూట్ ఎయిటీన్ కమా రూట్ థర్టీ టూ ఈస్ అన్నాడు ఇక్కడ మనకి రూట్ టూని అలాగే ఉంచుకుని రూట్ ఎయిట్ని రూట్ టూ ఇంటూ ఫోర్గా రూట్ ఎయిటీన్ని టూ ఇంటూ నైన్గా రూట్ థర్టీ టూని స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ రూట్ టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్గా రాసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకి ఈ ఫోగ్రేషన్ వన్ రూట్ టూ టూ రూట్ టూ త్రీ రూట్ టూ ఫోర్ రూట్ టూ ఫైవ్ రూట్ టూ సిక్స్ రూట్ టూ అలా మారుతుంది అనమాట ఎందుకంటే రూట్ నైన్ వాల్యూ త్రీ రూట్ సిక్స్టీన్ వాల్యూ ఫోర్ రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాల్యూ ఫైవ్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది నేషనల్ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ మొదటి ఎన్ పదాల మొత్తం సహజ సంఖ్యల విషయంలో ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అని మనకి తెలుసు కాకుండా ఇక్కడ రూట్ టూ యాడ్ అయింది కాబట్టి అన్నిటికీ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ రూట్ టూ బై టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ హార్ములో ఉండే టూని మనం రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూగా రాసుకోవచ్చు అప్పుడు రూట్ టూ రూట్ టూ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై రూట్ టూ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వైర్స్ ఆఫ్ టూ కన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ది నెంబర్స్ ఆర్ అన్నాడు రెండు వరుస సరిధన సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం త్రీ ఫార్టీ అయిన ఆ సంఖ్యలు అన్నాడు అంటే సరి సంఖ్యలు మరియు వరుసగా ఉన్న పాజిటివ్ నెంబర్స్ ధన సంఖ్యలు వాటి యొక్క స్క్వైర్స్ యొక్క సమ్ అడిగాడు ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ మన ఆప్షన్స్ నుంచి మనం ఆన్సర్కి వెళ్దాం ఫస్ట్ చూడండి టెన్ టోల్ అన్నాడు ఇక్కడ మనకి టెన్కి స్క్వైర్ చేస్తే వన్ ప్లేస్లో జీరో వస్తుంది ట్వెల్వ్ని స్క్వైర్ చేస్తే వన్ ప్లేస్లో ఫోర్ వస్తుంది అప్పుడు జీరో ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే మనకి జీరో అనేది రాదు కానీ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చినాడు మనకి త్రీ ఫార్టీ రావాలి జీరో రాదు కాబట్టి వన్ ప్లేస్లో అది రైట్ కాదు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్లో అది కన్సిక్యూటివ్ కాదు వరుస ధన సంఖ్యలు కావు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్లో కూడా మనకి వన్ ప్లేస్లోనే నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ టూ వస్తుంది వన్ ప్లేస్లో జీరో రాదు త్రీ ఫార్టీ రాదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ టువల్ ఫోర్టీన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ వన్ 
first term a equal to 2 here difference common difference d is equal to minus 1 minus 2 just minus 3 was in the about the 10th term a 10 equal to a plus n minus 1 into d a which 2 plus 10 minus 1 into minus 3 d value minus 3 gave a team 2 plus 10 minus 1 which 9 into minus 3 that is equal to 2 minus 27 that is equal to minus 25 and the market right answer was in next in a gp the fourth term is 24 and the ninth term is 768 the first term is another one okay, bonus trade alone i'll go for them 24 more you to me the problem here on the line in the in a mother to put them on another how about you get a formula a n equal to a r to the power of n minus one fourth term value which are 24 therefore a 4 equal 24 that is equal a r to the power of 4 minus 1 24 is equal to a r cubed out in the next to ninth term 768 that equal to a r to the power of 9 minus 1 768 equal to a r power of 8 and matter you put money key a r power 8 by a r power cube just the money key 768 by 24 here man ki division just 32 is in the 32 is equal kira r for 8 low r cube pothe man ki r for 5 is in the a cancel out in r5 equal 32 here man 32 ni 2 for 5 gara out so 2 ni 5 times multiply just 32 is in the r is equal to man ki 2 is in the value you put man ki mother to pothe man easy ga kon coach here man ki a r cube equal to 24 gava t a into r value 2 of 2 cube is equal to 24 2 cube is equal to 8 cube but a into 8 is equal to 24 24 by 8 just the money can answer a equal to 3 was in the matter 8 3 is a 24 next in the arithmetic progression the first term is 3 and the last term is 27 the fifth term from the first and the fifth term from the last are the same then the common difference is वक आंकर स्टेट लोन मदर टी पदम मोड़ो आगर पदम 27 मदर टी नंची मरु चेवरो नंची कला आये दो पदाल समान में इते आस्ट्रेडी वक सामान्य बेद मो पदांतर में इतना नडो आंसर्स ने उस सर परिचलिस्ते सेकंड ऑप्शन हो और फोर्थ ऑप्शन माइनस वैल्यूस होंडी माइनस वैल्यूस लो कॉमन डिफरेंस चेस कुनी रास्ते मन के लास्ट टर्म पास्ट होने पर 27 राधु का बटी मन के सेकंड ऑप्शन का दो फोर्थ ऑप्शन का दो नेक्स्ट तू थ्री उन्हें कुछ जोड़ने फर्स्ट टर्म थ्री लास्ट टर्म 27 अन्ना डगा बटी दी थ्री मल्टीपल्स का बटी थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन अलार प्रॉब्लम लो इच्छना कंडीशन प्रकार मार की फर्स्ट नंची फिफ्थ टर्म हो लास्ट नंची फिफ्थ टर्म हो फिफ्टीन हो सेम समान में इनका बट्टी मान की आंसर थ्री एन ए दे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो 